വെൽക്കം ടു നിസാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പാല് ഒരു ലിറ്റർ പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മൂന്ന് സ്പൂൺ ഞാൻ ഈ വലിയ സ്പൂണിന് മൂന്ന് സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വാനില ഫ്ലേവർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ ആപ്പിൾ മുന്തിരി പഴം തുടങ്ങിയവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാങ്കോ പൈനാപ്പിൾ ചെറി മാതള നാരങ്ങ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ പാല് ഒരു ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് പാല് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കലക്കിയെടുക്കാനായിട്ടാണ് ബാക്കി പാല് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പാലിലേക്ക് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കപ്പ് പാല് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കലക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ തണുത്ത പാലിലേ കലക്കിയെടുക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനിത് ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പാല് തിളച്ച് കഴിയുമ്പം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാല് ഏകദേശം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡിന് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാര ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പഞ്ചസാര അലിയിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റാർഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് അതോടൊപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് കുറുകി വരും കണ്ടിന്യൂസ് മിക്സ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കണം കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് മതിയെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പാകം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം കുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല കുറുകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തിക്കാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് കോരിയെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇത് വാങ്ങി വെക്കാം അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വരാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് തണുത്തതിന് ഞാൻ മറ്റൊരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് തണുത്ത ശേഷം ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും തിക്നെസ് വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് കുറുക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ലൂസാക്കിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൂട്ട്സുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് മറ്റൊരു ബോളെടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കാം ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച ശേഷം ചേർക്കുന്നത് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ പഴം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ്ചർ ചേർക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഓറഞ്ച് പോലത്തത് ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഈ പഴം ആപ്പിൾ തുടങ്ങിയ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കറുത്ത് പോവും കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കുറച്ച് ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം